ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டிடி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மெத்தட் தான் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கிளாஸாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு பிளான் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் இதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மெத்தடை பற்றி இன் டெப்தாக ஃபுல்லாகவே லெவல் டூவில் என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங்லாம் இருக்குது என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்யூராக கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக தான் இருக்கும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்ன மறக்காம சொல்லுங்கள் இப்போ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காம பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிவிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நம்ம என்டிடியோட சீரியஸ் ஃபுல்லாக அதில் போட போகிறோம் ரெடியாக இருங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டிடி நான் டிஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக என்டிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்குது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள என்டிடி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்டிடி நான் டிஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ அந்த நேம்லேயே இருக்குது ஒரு பொருளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த என்டிடி மெத்தட் இது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு தேங்காய் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தேங்காய் நம்ம கடையில் போய் வாங்குகிறோம் வாங்கும்பொழுது அந்த தேங்காயை பார்த்த உடனே நல்லா இருக்கா இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தட்டி பார்த்து வாங்குவோம் ஸோ தட்டி பார்த்து அந்த சவுண்டை வச்சு அது நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிவிடுவோம் ஸோ இதை நீங்கள் தட்டி பார்த்ததுனால தேங்காய் எதுவும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சா எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சா எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை பட் அது எதுவுமே ஆகாமல் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் என்டிடி ஸோ இதே இது அப்படியே நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலாகவோ கெமிக்கலாகவோ எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாமல் எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் அது நல்ல பொருளாக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் இந்த என்டிடி நான் டிஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் அதாவது வித்தவுட் அஃபெக்டிங் அஃபெக்டிங் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு ஃபைண்ட் த சவுண்ட்னஸ் பர்ஃபெக்ட்னஸ் அண்ட் தென் குவாலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் என்டிடி ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஓகே ஸோ இந்த என்டிடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவலாக அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா ஏஎஸ்எம்இ அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவோம் அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் ஏஎஸ்எம்இ ஆஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த என்டிடி மட்டும் தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டீமாக இல்லை ஒரு குழுவாக எப்படி வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுதான் ஏஎஸ்என்டி அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த என்டிடியில் இந்த என்டிடியை மட்டும் பார்த்துக்கிறதுக்காக தனி ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அவங்க என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா என்ன மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தட் எப்படி பண்ணணும் என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர் என்ன மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் கிட்டீரியாஸ் இருக்கணும் இந்த கோர்ஸ் ஒருத்தவங்க சொல்லி தரணும்னா என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது ஒருத்தவங்க இதை சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே முடிவு பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த ஏஎஸ்என்டி கீழே தான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஏஎஸ்என்டியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோடை உருவாக்குறாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எஸ்என்டி டிசி ஒன் ஏ ஸோ நிறைய இடத்துல நீங்கள் என்டி சர்டிஃபிகேட் படிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் எங்கேயாச்சும் எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போனாலும் சரி கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கோட் மென் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்என்டி டிசி ஒன் ஏ அதில் எடிஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் எந்த எடிஷன் டூ சிக்ஸ்டீன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்திருக்கு ஸோ அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ இது எதுக்கு சார் இதில் என்ன சார் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அது அதான் சொன்ன இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து என்னடி படிக்கணும் என்ன சிலபஸ் என்ன மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன எக்ஸாமில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் பாஸ் உங்களை ஐ ஃபிட்னஸ் ஐ சைட் லெவல் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே யார் நிர்ணயம் பண்ணுவாங்கன்னா ஏஎஸ்என்டி இந்த ஏஎஸ்என்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிர்ணயம் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோடுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க <laughs> ஓகேங்களா ஒவ்வொரு எடிஷன் போக மேக்ஸிமம் வந்து
மேஜரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு என்டிடி மெத்தட்ஸ் இதுல இருக்கு என்னென்ன அப்படிங்கிறத வரிசையா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க பார்க்கலாம் ஸ்கிரீன்ல பெனட்ரன் டெஸ்டிங் மேனடிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் ரெடியராபி டெஸ்டிங் விசுவல் டெஸ்டிங் எடிகரண்ட் டெஸ்டிங் லேசர் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் அக்கோஸ்டிக் எமிஷன் டெஸ்டிங் மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸ் டெஸ்டிங் நியூட்ரான் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் வைப்ரேஷன் அனலைஸ் டெஸ்டிங் லீக் டெஸ்டிங் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் கெய்டட் வேவ் டெஸ்டிங் ஸோ இத்தனை மெத்தட் கிட்டத்தட்ட பதினாலு என்டிடி மெத்தட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது இதில் எல்லா மெத்தட்ஸ்லேயுமே லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அப்படின்னு பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த லெவல் ஒன்னா என்ன அப்படின்னா டெக்னீஷியனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க தான் லெவல் ஒன் லெவல் டூ அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னீஷியன்ஸ் டேரக்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து லெவல் டூ பர்சனாக இருப்பாங்க லெவல் த்ரீ யார் அப்படின்னா இவங்கள எல்லாத்தையும் ஆத்தரைஸ் பண்ணுறது தான் லெவல் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ ஓகே சார் நான் ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கேன் நான் எது லெவல் ஒன் படிக்கலாமா லெவல் டூ படிக்கணுமா லெவல் த்ரீ படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே அல்லது நீங்கள் பிஇ முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் டேரெக்டாக லெவல் டூ பண்ண முடியும் அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ எந்த இன்ஸ்டியூட்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக லெவல் டூ டேரெக்டாக பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் உள்ள என்டிடி மெத்தட்ஸ் ஸோ இந்த என்டிடி மெத்தட்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் ஸோ அது நம்மளுக்கு முக்கியம் மெயின் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டான குவாலிட்டியான ப்ராடக்டாக இல்லை அப்படின்னா அதனால் ஆக்சிடென்ட் எப்போ வேணால் நடக்கலாம் ஸோ ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் ஸோ உயிர் சேதமும் ஏற்படலாம் பொருள் சேதமும் ஏற்படலாம் ஸோ இதை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த என்டிடி வந்து ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது ஸோ அது மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக நம்ம இந்த என்டிடியில் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ரிலேபிலிட்டி இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கணும்னா அந்த பொருளோட நண்பகத்தன்மை ஐயா இது எடுத்துகிட்டு போங்க ஐயா பத்து வருஷமாலும் உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் கூட ஆகாது இது நீங்கள் மேலே இருந்து கீழே தூக்கப்பட்டால் அது உடையாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு உள்ளே எந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது உள்ளுக்குள்ள எந்த கிராக்கும் எந்த டிஃபெக்ட்டும் கிடையாது அப்படிங்கிற நீங்கள் அசூரன்ஸ் அந்த ரிலேபிலிட்டியை நீங்கள் வந்து காட்டணும் அப்படின்னா இந்த என்டிடி தான் ஒரு பெரிய துணையாக பங்கு வகிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பெக்டன்ஸ் எனக்கு வந்து இது நான் வண்டியில் போகணும் எனக்கு இந்த கீர்வில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்டிடி தான் பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்குது அந்த இடத்துலையும் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டிஃபெக்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மீடியாவில் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க மெயின்டென்ஸில் அந்த இடத்துல டிஃபெக்ட் வந்துச்சு இந்த இடத்துல சார் டிஃபெக்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கிராக் இருக்குது இந்த இடத்துல ப்ளோ ஹோல் இருக்குது அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ண முடியும் அப்படி மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை ஈஸியாக ரீப்பேர் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த பாட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதோ முடியும் இதனால் ஆக்சிடென்ட்ஸையும் நம்ம தவிர்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி என்டிடியோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக கதற கருதப்படுது அதனால் ஸோ என்டிடி மெத்தட்ஸ் யூஸ்டு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இன்றைக்கிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணது இடமே கிடையாது நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை மெயின்டென்ஸ்லி ஆகட்டும் ஷடவுன் ஆகட்டும் ஸோ ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் லேபு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆயிலண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு எல்லா டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிலையும் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயுமே இந்த என்டிடியை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் இத்தனை மெத்தட் இருக்குது இல்லையா இதில் கன்வென்ஷனல் என்டிடி மெத்தட்ஸ் நம்ம தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க கொஞ்சம் இது என்ன கன்வென்ஷனல் என்டிடி மெத்தட் அப்படின்னா இன்றைக்கி அதிக லெவலில் ஃபெமிலியராக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதில் மேஜரான மெத்தட்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம சொல்லலாம் பேனட்ரன் டெஸ்டிங் மேனடிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் ரெடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் விசுவல் டெஸ்டிங் அண்ட் தென் ரெடியோகிராஃபி ஃபிலிம் இன்டர்பிரேஷன் இது ஆக்சுவலாக தனி என்டிடி மெத்தட் கிடையாது தான் பட் இதுக்குன்னு தனியாக என்டிடி லெவல் டூ சர்டிஃபிகேட்டும் இன்டர்பிரேஷனுக்காகவே தனியாக கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய இன்ஸ்டியூட்ல நம்மளும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரெடியோகிராஃபி ஃபிலிம் இன்டர்பிரேஷன் மொத்தம் இந்த ஆறு என்டிடி மெத்தட்ஸ் தான் கன்வென்ஷல் என்டிடி மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆறு மெத்தட் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுனாவே ஓரளவு நீங்கள் ஈஸியாக உள்ளுக்குள்ள ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகிட முடியும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம கோர்ஸஸ் ஃபீல்டுக்கு தகுந்த ம
அவ்வளோ தான் சொன்ன மாதிரி மூணே மூணு தான் யூரோசல் ஸ்கேன் கேனில் இருக்கும் அழகாக தூக்கிட்டு போல கொஞ்சம் வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் எங்கேனா நீங்கள் போய் இந்த மெத்தடு பண்ண முடியும் பவர் சோர்ஸ் தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் செக் ஸ்பாட் செக்னால் இமிடியட்டாக ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் இன்னைக்கு டாக்டர்லாம் போய் செக் பண்ணோன்னா ஓகே பா நாளைக்கு வந்து ரிசல்ட் வாங்கி போகணும் சொல்லுவாங்க இல்லையா இதில் அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ இப்போ செக் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு இதில் வந்து ரிசல்ட்டு கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் அப்புறம் போர்ட்டபிள் ஈஸி ஹேண்ட்லிங் ஒன்று பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே இதை ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் அந்த அளவுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு அது பெரிய லெவல் ஸ்கில்லும் இதுக்கு தேவைப்படாது பவர் சோர்ஸும் தேவையில்லை அதனால் இன்றைக்கி ஃபீல்டு லெவலில் இந்த மெத்தடை எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் இல்லை நீங்கள் பார்க்குற எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையுமே இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணுவாங்க காஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலாக கிடையாது லோ லெவல் காஸ்ட்லேயே இந்த பெனட்ரேட் டெஸ்டிங்கை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனாலேயே நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதனால் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெனண்ட்ரன் டெஸ்டிங்கோட ஒரு அவுட்லுக் மட்டும்தான் ஆனால் இதுக்குள்ளே இதை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே உள்ள டேட்டாஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் இதை முறையாக பண்ண முடியும் அப்படி முறையாக பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளியரான ரிசல்ட்டு கொடுக்கும் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம இந்த பெனண்ட்ரன் டெஸ்டிங் பற்றி பார்க்கும்பொழுது இன்னும் நம்ம க்ளியராக பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் இந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை மேக்னட்டாக மாற்றி அதில் கொஞ்சம் அயன் போடுற தூவி விடுவோம் தூவி விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு அந்த அயன் போட்டு டேரெக்டாக எங்கெல்லாம் டிஃபெக்ட் இருக்கோ எங்கெல்லாம் கிராக் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகிடும் எல்லா இடத்துலையும் டெபாசிட் ஆகும் ஆனால் எங்கே டிஃபெக்ட் இருக்கோ அங்கே மட்டும் போய் அதிகமாக டெபாசிட் ஆகும் இதை வச்சு அந்த இடத்துல டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இதில் என்னென்னா சர்ஃபேஸ்லையும் கண்டுபிடிக்கலாம் சப் சர்ஃபேஸ் அப் டு சிக்ஸ் எம்எம் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் அந்த மேனடிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் அது எப்படி அங்கே மட்டும் போய் ஒட்டுது அங்கே மட்டும் எப்படி நிறையா டெபாசிட் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னும் கிளாஸஸில் வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம இன்னும் தெளிவாக ப்ரொசீஜர் படி எம்பிடியை ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இந்த மெத்தடை பொறுத்த அளவுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் சோர்ஸ் வேணும் ஏசி மோட் டிசி மோட் ரெண்டுலேயுமே வேலை செய்கிறக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் இதுக்கு பவர் சோர்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் சில மிஷின்ஸ் இதில் அவைலபிளாக இருக்கிறது வந்து சில இது போர்ட்டபுளாக இருக்கும் சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் கிடையாது ஸ்டேஷ்னரியாக தான் இருக்குது இன்னமும் அந்த இதில் வந்து ரிசல்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணல ஒரு ஃபோட்டோ மூலயமா நார்மல் ரெக்கார்டு தான் ஃபோட்டோ மூலயமா பண்ணலாம் அவர் டேப்லாம் சொல்லுவாங்க சில பண்ண டேப்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நம்ம சப் சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸும் இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் சிக்ஸமும் வரைக்கும் தான் அதை விட கூட உள்ளெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபீல்டு லெவலில் இன்றைக்கி இது ஓரளவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமில் இண்டஸ்ட்ரி ஏரோஸ்பேஸ் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் அதிகமாக இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளேஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அப்ளிகேஷனை பொறுத்து என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்குள்ள நிறைய டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்டு அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி சேஞ்சஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் எஸ் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங்கை ஏன்னா ஒரு ஜாப்புக்குள்ளே நம்ம வவால் பறக்குது இல்லையா சேம் அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ சவுண்டு இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமிட் பண்ணும் திருப்பி அங்கே போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் இல்லையா அந்த சவுண்டு வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதை வச்சு அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அதே கான்செப்ட்டு இந்த அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங்லேயும் இருக்குது ஏன்னா சவுண்டை வந்து எமிட் பண்ணுவோம் மெட்டீரியல்குள்ளே சவுண்ட் எமிட் பண்ணால் மெட்டீரியலுக்குள்ளே சவுண்டு போகும் போயிட்டு அங்கேருந்து ரிட்டன் வெளியே வரும் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா போயிட்டு வரதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் இடையில் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து மிஷினெலாம் நம்மளுக்கு பல்ஸாக எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸாக நம்மளுக்கு காட்டிடும் எக்கோவாக நம்மளுக்கு காட்டும் சூப்பரான ஒரு மெத்தடு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான மெத்தடு ஆனால் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பட் பேசிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கிளியர் அதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த மெத்தட் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்றைக்கி ஃபீல்டு லெவலில் ரொம்ப ரொம்ப
தண்ணிக்கு உள்ளே போக வேண்டாம் தண்ணிக்கு மேலே இருந்தே நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ரொம்ப அட்வான்ஸ் கொண்ட ஒரு மெத்தட் தான் இந்த அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் அந்த பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் தான் இதுவும் ஒரு பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எங்களால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ ஒரு போர்ட்டபிள் எக்யூப் பண்ணதா அது கண்டிப்பாக ஸ்கில்டு லேபர் தான் வேணும் இது யாரும் இது என்னென்னே தெரியாது சும்மா ஒரு நாளில் பார்த்துட்டு நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு நாளில் பார்த்தா நீங்கள் கற்றுக்கவே முடியாது ஸோ நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் பேசிக்ஸும் நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் ஃபீல்டுலையும் யூஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் இது எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு மெத்தடு தான் இந்த மெத்தடை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ரே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலாம் போய் எடுத்துருப்போம் எக்ஸ்ரே என்னென்னா எக்ஸ்ரே அப்படி இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு ஃபிலிம் எடுத்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எலும்புகளுக்கு உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சேம் கன்செப்ட் அப்படியே நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுறோம் இது என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்ரேவும் யூஸ் பண்ணுவோம் காமா ரேஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் காமா ரேஸ்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு இரிடியம் கோபால்ட் இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எலமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க பட் உங்களுக்கு நேச்சுரலி அக்கறிங்க ரேடியோகிராஃபி எலமெண்ட்டும் இருக்குது யூரேனியம் தோரியம் ப்ளூட்டோனியம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பட் இதை பற்றிலாம் நம்ம அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியிருக்கு ரேடியாலஜி பற்றிலாம் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் படிக்கணும் அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி பாஸ் ஆகுது எக்ஸ்ரே எப்படி உருவாகுது காமரேஸ் எப்படி உருவாகுது அண்ட் தென் ஆட்டம்ஸ் நியூக்ளியார் ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு ஒரு மாதிரி என்ன மாதிரி டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துல காமரே யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாமே நம்ம இந்த ஆல் ரெடியோகிராஃபி டெஸ்டிங்கில் நம்ம இதை படிப்போம் ஸோ இந்த மெத்தடை பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் எஸ் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் வேறு ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவும் போட்டிருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்லாம் இருக்க தான் செய்யுது பட் என்னென்னா பர்மனண்ட் ரெக்கார்டு எடுத்து வச்சு லேபில் வச்சு ஃபைல் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா அது வார்டு கிடக்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் ஸோ அந்தளவுக்கு பர்மனண்ட் ரெக்கார்டு இது ஹை லெவல் சேஃப்டி ரெக்கார்டு நீங்கள் இது ரெடியோகிராஃபி பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்று வட்டாரத்தில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க பேரிகேட் கட்டிடுவாங்க ஃபுல்லாகவே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் தென் தென் ஸ்கில்டு லேபர் கண்டிப்பாக ஸ்கில்டு லேபர் வேணும் ஏன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு யாராவது போய் டக்குன்னு திறந்து விட்டோம் சோர்ஸ் திறந்து விட்டோம் அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விஷுவல் டெஸ்டிங் விஷுவல் டெஸ்டிங் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் இங்கே விஸ்வரூபம் படமெல்லாம் இப்போ பார்ட் ஒன் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் கிளைமேக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கேமரா இருக்கும் அந்த கேமரா வந்து ஒரு கதவு சந்துக்குள்ள விட்டு வெளியிலேருந்து டிஸ்பிளேல வந்து பார்ப்பாங்க இதுதான் விஷுவல் டெஸ்டிங் அவ்வளோ தான் இந்த மாதிரி விஷுவலாக நம்ம கண்ணை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் எதுனா இந்த விஷுவல் டெஸ்டிங் தான் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோஸ்கோப் போரோஸ்கோப் அந்த மாதிரி மெத்தடத்தில் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷுவல் டெஸ்டிங்கில் வந்து நம்ம படிப்போம் இதில் வந்து உள்ள டியூப்புக்குள்ளே எல்லாம் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படிங்கிறத சின்ன ஒரு பின்வால் கேமரா இருக்கும் அதுக்குள்ளே விட்டு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பார்க்க முடியும் ஸோ இது வந்து விஷுவல் டெஸ்டிங்கில் இன்றைக்கி என்டிடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஆரம்பத்துலேயே சொன்ன மாதிரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் இந்த என்டிடி யூஸ் பண்ணாத இண்டஸ்ட்ரியே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடமுமே லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி பைப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி டிஃபினரிஸ் அமேஸ்மெண்ட் பார்க்கு மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி பல்ப் அண்ட் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி நியூக்ளியர் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஏபிஎஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி பவர் பிளான்ட் ராக்கெட் இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ரயில்வேஸ் சப்மரைன்ஸ் இந்த என்டிடி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணாத இடமே கிடையாது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய முக்கியத்துவம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெத்தடை பற்றியும் நம்ம இன்னொரு தாவும் இன்னும் கிளியராகவும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வருவோம்